ஏபி மார்னிங் மை டீச்சர் இந்த எல்லோரும் கண்ணன் நம்ம தொடர்ந்து என்ன செலுக்கிற ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்தால் அதை எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்த பிரித்து பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோங்க அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம ரிலையன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ரிலையன்ஸில் வந்து நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறங்க சொல்லி முடிச்சு நேராக கான்சன் போயிடலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலையன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது பெரிய ஸ்கிரிப்ட் இது பெரிய ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து என்னால் ப பண்ண முடியாது ஐயோ நான் முந்நூறுரூவாய்க்குள்ள இருந்தால் தான் வாங்குவேன் இரநூறுவாய்க்குள்ள இருந்தால் தான் வாங்குவேன் இல்லை ஐநூறுரூவாய்க்குள்ள இருந்தால் வச்சு ஐநூறுவாய்க்குள்ள இருந்தால் தான் வாங்குவேன் ஐயோ ரெண்டாயிரம் ஸ்கிரிப்ட் வாங்க முடியாது அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க நமக்கு என்ன லாஸு நம்ம எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன சில ட்ரேட் பண்ணலாம் எங்கிட்ட ஒரு கிளைண்ட் கேட்டாருங்க நான் வந்து போஸ் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது எதுவும் போயிடுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டை நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் அதனால் ரிஸ்க்கு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அவ்வளோ கேபிட்டல் தேவை கிடையாது சரிங்களா அது எப்படி ரிஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கிறது அது எப்படி நம்ம ஒரு மணி மேனேஜ்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறங்கிற விஷயம் இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேங்க எங்கள் எங்கள் சம் மைட்டேஜி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து டீட்டெயில்களும் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க எல்லா லிங்கில் போய் பார்த்துக்கங்க ரெண்டாவது கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் இருக்கும் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இதில் எதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் வீடியோ கொஞ்சம் டைம் லாங்காக போகலாம் மேபி நான் டைம் பார்த்து ஒர்க் பண்ணுறதுல இந்த ப்ராடக்ட்டை முழுமையாக கொடுக்கணுங்கிறக்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் மேபி அப்படி ஏதாவது டைம் ஆனாலும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்க பாருங்கள் முழுசாக இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஓகே நம்ம இப்போ நேராக ரிலையன்ஸ்க்கு போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி மை டேட் சின்ன என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் மை டேட் சின் வந்து என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் வே மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தடுங்க இது எக்ஸைடிங் மெத்தடு கிடையாது பியூர் கிடையாது கேமரா கிடையாது கேன் கிடையாது எதுவும் கிடையாது இது த்ரீ சிக்ஸ் நைன் சொல்லி ஒரு இதில் டிரைவ் ஆகுது நீங்கள் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுங்க சிக்ஸ் இயர் ப்ரூவ் ஒன் மெத்தட் இந்த மெத்தடுக்கு நீங்கள் என்னென்ன இன்புட்ஸ் எடுக்கணுங்கிறத நாங்கள் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாடு பார்த்துட்டு போங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே கேட்கும் சரிங்களா ஓகே இந்த மைட்டேட் சீன் இது வந்து டிஸ்க்ளைமர் எங்களோட டிஸ்க்ளைமர் நான் சொல்லி இது ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நாங்கள் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் பிஸ்னஸும் கம்மின்மெண்ட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸும் பண்ணுறது இல்லைங்க சரிங்களா நாங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் போ டை அப் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸும் ப்ளஸ் எஜுகேஷனுக்காக இந்த வீடியோஸும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வீடியோ தான் சரிங்களா இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த கால் கிட்ட அஞ்சு நாள் ஃப்ரீ டேமோ வரும் அந்த அஞ்சு டேம் டெமோவில் பார்த்து பிடிச்சுன்னா வச்சுக்கங்களேன் தூக்கி வச்சுருங்க சரிங்களா நல்லா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எங்கள் கடமையும் நாங்கள் செய்கிறோம் ஓகேவா இது வந்து எங்கள் வெப்சைட் இருக்குங்க முன்னாடி போனதும் இந்த மாதிரி நாலு லிங்க் வரும் எங்களை பற்றின விவரங்கள் நாங்கள் என்னென்ன தரோம் என்ன எந்த ஸ்கிரிப்ட் யார் யார் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டெலகிராம் லிங்க் இருக்கும் இந்த டெலகிராம் லிங்க்கில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இன்றைக்கி என்னென்ன நியூஸ் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் அப்டேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இன்றைக்கி பாருங்கள் ஆட்டோ செக்டார் இஸ் வீக் ஃபைவ் பர்சன்ட் மோர் பி காஸ் இன் திஸ் செக்டார் இது ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸ்பெக்டட் டு எட்டாயிரம் வரைக்கும் வரலாம்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் மார்க்கெட் சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எம்சிஎக் சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எங்கள் வீடியோஸ்லாம் இங்கே ப்ரெசன்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டு டேட் லிங்க் இங்கே வந்து எங்கள் யூடியூப் சேனல் இருக்கும் இந்த யூடியூப் சேனலில் என்னோட சேனல் சரிங்களா எல்லாருக்கும் என்னன்னுருக்கோம் நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த மை டேட்சி ஹோம் பேஜ் போகிறேன் சாரி மை சேனல் மை சேனலில் போனால் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் என்னன்னு மை டேட் சீன் இருக்கும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இத்தனை நாள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் மனமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேங்க சரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டும் போடுவோம் நாங்கள் மோர் ஓவர் வீடியோ போடுற ஸ்கிரிப்ட் பாருங்கள் இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் வீடியோஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம
வந்து நாங்கள் ஆப்பிளுக்கு பண்ணல கம்மிங் சோல் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்படி பண்ணும்போது இது என்னோடய கோடு மைட்டேட்சி ஃபைவ் ஓகேங்களா இந்த கோடை போட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்தது நம்ம ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று வரும் சரிங்களா ரிஸ்க்னா என்ன நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வரோம் நமக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அப்போ ரிலையன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு இருக்குது ரிலையன்ஸை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எவ்வளோ இருந்தால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் நல்லா டெப்த்தாக கேளுங்கள் ஆழமாக கேளுங்கள் முழுசாக பார்க்க பாருங்கள் சரிங்களா இது எஜுகேஷன் வீடியோ ஜோக்கோ காமெடியோ எதுவும் கிடையாது அதனால் முழுசாக கேளுங்க சரிங்களா ஓகே என்ன சி ஈக்குட்டி ஃபஸ்ட்டு ஈக்குட்டிலேருந்து போகலங்க அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சார் உங்கள்கிட்ட ஒன்று எஸ் த்ரீ இல்லையா ஒன்று எஸ் டூ ஃபார்முலா இல்லையா ஒன்று மார்க்கெட்டில் கேபிட்டல் காப்பாற்றுறதே மிகப்பெரிய விஷயம் அதை காப்பாற்றுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரீசனபிள் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஒன்னிஸ் த்ரீ ஒன்னிஸ் டூ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் எடுத்ததும் ஒன்னிஸ் டூ ஃபோர் ஒன்னிஸ் த்ரீ எல்லாம் பார்த்தோம்னா வாய்ப்பே இல்லைங்க சரிங்களா அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனால் தான் நம்ம ஏன் பண்ண முடியும் இம்மிடியேட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஒன்னிஸ் த்ரீ ஒர்க் ஆனால் நீங்கள் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை இது என்ன பிகினர்ஸுக்கும் ட்ரேடர்ஸுக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்தால் போதும்னு நினச்சி பண்ணுற கான்செப்ட் அதனால் ஓரளவு ரீசனபுள் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி பழகுங்க போக 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 ஒன்னிஸ் டு த்ரீ என்ன ஒன்னிஸ் டு சிக்ஸும் கூட நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஓகேங்களா நிறைய பேர் கேட்டீங்க அதுக்காக சொன்னேன் சரிங்களா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது தெரிஞ்ச நம்ம இது அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் காப்பாற்றினா மட்டும்தான் ஏர்னிங்ஸுன்னு ஒரு பாட்டுக்கு போவோம் கேபிட்டலே நம்ம காப்பாற்ற முடியல அப்புறம் இருக்கு ஏர்னிங்ஸில் போயிட்டு அது ஒன்று சரி ஒன்று ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அது மேலும் மேலும் உள்ளே போய் உள்ளே போய் மறுபடியும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் எந்த சக்ஸஸும் பண்ண முடியாது அதுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா இதில் எதாவது தவறு இருந்தால் சாரிங்க ஓகே இப்போ நம்ம ரிலையன்ஸ் பார்க்க போகிறோங்க சரிங்களா ரிலையன்ஸ் கிராஃப் இது ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்றைக்கி டே கரண்ட் டே ஓடிட்டுருக்கு இது நாட் ஈவன் இன்றைக்கி நீங்கள் என்றைக்கு வேணால் பண்ணலாம் இதை பயன்படுத்திட்டு நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஓகேவா இன்றைக்கி ஒரு இன்புட் எடுக்கணுங்க இது வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் க்ளோ கேண்டில் க்ளோஸ் ஃபேஸில் இருக்கணும் சரிங்களா அதை பார்த்துக்கங்க ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் இருக்கணும் இதில் வந்து நாலு விவரங்கள் வரும் ஓப்பன் ஐ லோ ஓப்பன் ஐ லோ க்ளோஸ் வரும் நமக்கு தேவையானது க்ளோஸ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அப்போது ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கரெக்டாக போகிறோன்னா கரெக்டாக போகிறேன் பார்த்துக்கோ மோடி வெரிஃபை பண்ணிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதோ முதல் கேண்டல் சரிங்களா அந்த முதல் கேண்டல் எடுத்து நீங்கள் போடணும் சரியா பிகினர்ஸும் நிறைய பேர் இருப்பீங்க ட்ரேடர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க அதனால் பிகினர்ஸும் ட்ரேடர்ஸ் கலந்தே சொல்கிறேன் நான் ஓகேவா இந்த வாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டலில் இந்த கர்சரை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு வைங்க இது மார்க்கெட் பல்சில் நான் சொல்லித்தரேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது பத்து லட்சம் பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு காமனான பிளாட்ஃபார்ம் அதனால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்துருக்குன்னா கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆச்சு ஒம்பதே கால் டைமில் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே மற்ற மற்ற டைம் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்காக இப்போயே சொல்லிடுறேன் ஓகேவா கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த சாரி இங்கே வந்து இது இது கொடுத்துட்டு இன்புட் கொடுத்தாச்சு அந்த நம்ம எடுத்து வந்து இன்புட் கொடுத்தாச்சு கால்குலேட் கொடுத்ததோ இஸ் யுவர் ஸ்கிரிப்ட் டைப் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு என்ன டைப்புன்னு கேட்குது நார்மல் வால்டைலா ஹை வால்டைலான்னு கேட்குது ஐயோ இது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு தெரியும் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணி உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எங்களுக்கு இப்படி தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி மட்டும் நார்மல் வால்டைல் சரிங்களா மீது எந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்தாலும் ஐ வால்டைலாக போடுங்க ஐ வால்டைலில் அது மூமெண்ட் கிடைக்கல அது ஐ லிக்விட் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லப்போனால் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எடுத்துக்கலாம் ஐஓசி இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மூமெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நார்மல் வால்டைல் வேலை செய்யும் அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபைவ் டேஸ் ஃப்ரீடமும் தரேன் உங்கள் ஃபேவரட் ஸ்கிரிப்டை எடுத்து இதில் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எதில் வேலை செய்யுன்னு பார்த்துக்கங்க மோர் ஓவர் என்எஸ்சி கேஷை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து நார்மல் ஐ வால்டைலில் வேலை செய்யும் ஓகேங்களா நோ மோர் ஓவர் சரிங்களா ஐ வால்டைல் அப்போ நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி தவிர அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரிலையன்ஸ் வந்து ஐ வால்டையில் போகிறோம் ஓகேவா கால்குலேட் கொடுத்துறீங்க ஸ்கிரிப்ட் ஜென்ரேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துடும் இங்கே மறுபடியும்
அப்போனா ஐநூறு எனக்கு லாஸுக்கு நான் வெயிட் ஏற்றுக்கிறேன் ஏன்னா மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் லாஸுங்கிறது காமன் அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சரி இப்படி எப்படி பார்க்கும்போது பன்னெண்டு ரூபா அப்போது ஐநூறுரூவா எனக்கு என்னோட ரிஸ்க்கு தாங்க முடியும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் சரிங்க அப்போ டிவைட் பை பன்னெண்டு போட்டோம்னா அவ்வளோ நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேர் நான் பண்ண நாற்பத்தி ஒரு ஷேர் நான் பண்ணுற பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சொல்லுது சரி நாற்பத்தி ஒரு ஷேர் நான் பண்ணலாம் சரி அப்போது நாற்பத்தோரு ஷேர் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இந்த ரிலையன்ஸோட ஸ்கிரிப்ட் எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஸ்கிரிப்டை நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம பண்ண முடியும்னு சொல்லி பெரிய ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு பயந்துக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஓகேங்க இதில் அப்போ இது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரிஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம நாற்பத்தி ஒரு ஷேர் நம்ம இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் நாற்பத்தி ரெண்டு வச்சுக்கோம் ரவுண்டாக நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேர் நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா இதில் வந்து இது வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குங்க என்ன ரெண்டு ஸ்டெப்னு கேட்குறீங்களா என்ன ரெண்டு ஸ்டெப்னு கேட்டிங்கன்னா பையபோன் ஒன்று இருக்கும் செல் பண்ணி நீங்கள் இந்த இன்புட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது இன்புட்டு உங் அந்த இன்புட்லேருந்து மேலேயும் கீழேயும் ஒரு லெவல் வரும் அதுதான் பையபோ செல்பிலோ அப்போது ரிலையன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காமனாக ஒரு ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் வந்து நாங்கள் சொல்லித்தர ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட் நீங்களாக வந்து அதாவது பை எபோ நாங்கள் பைன்னு கொடுக்கல செல்லுன்னு கொடுக்கல பை எபோ செல் பிலோ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்போது இதுக்கு மேலே பை அப்போது ஒரு ஒரு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பது பைசா வச்சுக்கலாங்க தப்பில் முப்பது பைசா டு ஐம்பது பைசா வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஐம்பது பைசா வச்சுக்கோங்க முப்பது டு ஐம்பது எதுக்குன்னா பை எபோ ஆகணும் அவ்வளோதானே ஓகே இது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நாள் பிராக்டிஸ் பார்க்கும் போது இந்த ஸ்கிரிப்டோட நேச்சர் தெரியும் அப்போ அதுக்கு தான் வந்து உங்களை இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி தந்தாலுமே இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து இப்போ அஞ்சு நாள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகேங்களா ம் ஓகே இப்போ முப்பத்தொன்றுக்கு மேலே போய் பத்தொம்பது கிலோ செல் இன்றைக்கி கரண்ட் டேட்டு இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா இன்றைக்கி லோ வந்து பாருங்கள் இன்றைக்கி லோ வந்து இருபது நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு நமக்கு செல் பிலோவிலோ இந்த இன்புட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன்று பையபோ ஆகும் இல்லைன்னா செல் பிலோ ஆகும் செல் பிலோ ஆகலை பையபாச்சு அப்படி பையபோ ஆகிடுச்சுன்னா பதினேழு பாயிண்ட் டார்கெட் வைங்க ரிஸ்க் எடுக்கிற தயாரில் எனக்கு ஐநூறுரூவா ப்ளஸ் போதும் அப்படின்னு நினச்சா இங்கே புக் புக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா பிக் பாஸ் போத் சைட் டார்கெட்னு இருக்கும் பிக் பாஸ் டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் டார்கெட்டு இது செகண்ட் டார்கெட்டு போகலாம் சரிங்களா போத் சைடு டார்கெட் வந்து போத் சைடு ஓகேவா அப்போது நீங்கள் இதில் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா வந்தால் வெளியே வர்றது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா ப்ராஃபிட்டில் கண்ணில் பார்த்தது புக் பண்ணுறங்கிறது ஒரு புத்திசாலியான விஷயம் புசி தமிழே தீக்குதா புத்திசாலித்தனமான ஓகே வெடிக்கட்டு வந்துருச்சு புத்திசாலித்தனமான விஷயம் சரிங்களா அதனால் பதினஞ்சுங்கிறது புக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே பதினஞ்சு ரூபா வந்தால் புக் பண்ணுறது நல்லது ஓகே ப்ராஜெக்ட் போயிடலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் இந்த இன்புட் கொடுத்ததும் பையபோ ஆகலாம் இல்லை செல் பிலோ ஆகலாம் பையபோ ஆச்சுன்னா செல் பிலோ ஸ்டாப் லாஸு பதினேழு டார்கெட்டை சப்போஸ் பையபோ ஆகலை செல் பிலோ ஆகிடுச்சுன்னா பையபோ ஸ்டாப் லாஸு பதினேழு பாயிண்ட் டார்கெட்டு இதில் எந்த டவுட் இருக்கா இல்லை ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் தான் நடக்கும் அந்த ஆக்ஷனை பண்ணிடுங்க மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதே பையும் செல்லுங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் அது ரெண்டுலையும் நம்ம இருக்கோம் சரிங்களா அதனால் மோர் ஓவர் ஒரு எயிட்டி செவன் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம செவன்டி பர்சன்டேஜும் கூட நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க அதை தான் பார்க்கணும் சரிங்களா நம்ம இந்த லெவல் கோப்பி ஆகுதா போகுதா வருதான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லெவலில் எப்படி ஒன் இஸ் டூ பண்ணணும் இந்த லெவல் எப்படி ஒன் இஸ் த்ரீ பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஃபர்தர் வீடியோஸ் டெய்லியும் வீடியோஸ் போடுவோம் அதில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போது வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு இருக்கிற நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு எஃப்ரெண்டோ ஸ்கிரிப்ட் ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அதையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் இஸ் டு டூ ஒன் இஸ் த்ரீ ஒன் இஸ் ஃபோர் போடலாம் சரிங்களா வெயிட் பண்ணுங்கள் கூடயே வாங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரிலையன்ஸாக நீங்கள் பிடிச்சி ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா இதனை பற்றின விவரங்கள் தெரிஞ்சுங்க லைக் கொடுத்தா போதும் அந்த வீடியோ உங்கள் லைக்கிட்ட வீடியோவில் வந்துடும் நீங்கள் எப்போ வேணால் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இது லைக் எனக்காக கொடுக்க சொல்ல உங்களுக்காக கொடுக்க சொல்ல ஓகேங்களா என்ன சொல்லித்தரது என்னோடய வேலை முடிச்சிடறேன் ஸ்டெப் டூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பை எப்போ
ஆல்மோஸ்ட் இங்கேருந்து கணக்கு போட்டோம்னா ஒரு பதினஞ்சு ரூபா போயிருக்கு அங்கே பதினாறு ரூபா பக்கம் போயிருக்கு சரிங்களா அப்போ நான் என்ன சொன்ன முன்னாடியே புக் பண்ணுறது புத்தி செலுத்தணும் அப்போ நம்ம என்ன ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அப்போது பன்னெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேர் பண்ணியிருப்போம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேரு இன்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு ரூபா பிடிச்சாச்சு அறநூற்றி முப்பது ரூபா நம்ம ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு சரிங்களா அறநூற்றி முப்பது ரூபா நம்ம ப்ளஸில் இருக்கோம் ஓகேவா அடுத்த நாள் பார்ப்போம் அஞ்சு நாள் நான் சொல்லிட்டு வரேன் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க வீடியோ போதும் இல்லை அங்கே தான் போதும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அதனால் ஒரு சில இது பாருங்கள் இது நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் ஒம்பதே கால் எடுத்துக்கங்க பையோபோ ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டாவது நாள் பாருங்கள் கிராஃப் எடுத்து பண்ணுறது அவங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்கு வேண்டி இது நான் அவங்க சொல்லணுமா சரி சொல்லிடுறேன் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அஞ்சு புள்ளி இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி ரிலையன்ஸு கொஞ்சம் கரெக்டான போயிடலாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அஞ்சு புள்ளி இருபத்தஞ்சு கால்குலேட்டு ஐ வால்ட்டு கால்குலேட்டு நான் இந்த கிரிட்டிக்கலான டேஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் ஓகே பதினொன்றுக்கு மேலே போய் தொண்ணூற்றொம்பது கிலோ செல்பிலோ சரிங்களா இந்த கிராஃப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஐடியா வருது கீழேயே வரல ஒம்பது கல்யாணம் பொறுத்து எடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மேலே ஓப்பன் ஆகிடல க்ளோஸ் ப்ரைஸ் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் ஒரே அம்சம் இங்கே வந்துடுறேன் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் போட்டிருக்கேன் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா வந்துருச்சா வந்துருச்சு இங்கே இரநூத்தி அஞ்சு முப்பது ரூபாவே மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு மேலே இரநூத்தி அஞ்சு நமக்கு பையா போகல பதினொன்றுக்கு மேலேயே பையா போ பத்தொம்போது இங்கேயே வந்துருச்சு இங்கேயே பையா போயிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல் டாக்கர் போயிடுச்சு நமக்கு தேவை பதினஞ்சு பாயிண்ட் தான் ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு அறநூற்றி முப்பது ரூபா எடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா ப்ளஸ்ஸு ஆயிரம் ரூபா ஆயிடுச்சு இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை இது பாருங்கள் அப்படியே மேலே போயிருக்கு ஆனால் டேரக்டாகவே போட்டுக்கிறேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வீடியோ தான் இதை நீங்கள் செக் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லி தரக்கு வேண்டி நான் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் எப்படி ப்ராஃபிட் பண்ணுறது எப்படி மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறங்கிற விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் சரிங்களா ஓகே ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு மூணு நாள் முடிச்சாச்சு இது கண்டிப்பாக ஸ்டாப்ல சீக்கிராக இருக்கும் அதையும் பார்த்துருவோம் எப்படி சீக்கிரம் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் காமன் நேரம் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் எடுக்கிறேன் டபுள் ஒன் இது தான் நம்ம விவரிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ரிலையன்ஸு டபுள் ஒன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேவா கால்குலேட் கொடுத்துட்டேன் ஹை வோல்ட்டே கால்குலேட் யூவர் ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு வந்துருச்சு யூவர் நம்ம ஸ்கிரிப்ட்டு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லுது ஓகே ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு நல்லா புரிஞ்சு தெரிஞ்சு பாருங்கள் தப்பு இல்லை இதில் நான் ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் குறையாக சொல்லாதீங்க இது ஒரு வேறு எக்ஸாம்பிள் வீடியோ தான் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டுக்கு மேலே பையப்போ இந்த கிராஃப் தானே நாற்பத்தெட்டுக்கு மேலே பையப்போ நாற்பத்தெட்டுக்கு மேலே பாருங்கள் இதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தடுங்கிறது பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டுக்கு மேலே பையப்போ இங்கே இருக்கா இங்கே பாருங்கள் இதில் தான் பொய் இருக்கா நாற்பத்தெட்டுக்கு மேலே நாற்பத்தெட்டு முப்பது போடுவீங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஆகி பாருங்கள் இந்த மேக்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறதுக்கு ஒரு நான் ப்ரூஃப் இது ஆக்சுவலாக இந்த கிராஃபு ரிலையன்ஸில் எத்தனை கோடி பேர் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் பத்து மணிக்கு வந்து லோ ஐ பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ஐ வைக்கிறேன் ஐ பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி தொண்ணூறு நமக்கு நாற்பத்தெட்டு பையப்போ அவ எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க சரிங்களா சரி ஓகே செல்பில் பையப்போ ஆகலை செல்பில் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் இதை நீங்கள் மாடல் முன்னாடியே போட்டு வச்சுருங்க முப்பத்தி ஏழுக்கு மேலே முப்பத்தி ஏழு கீழே செல்பிலோ இந்த கிராஃப் இல்லை ஆமாம் இந்த மாதிரி யூ மாதிரி வந்திருந்தது முப்பத்தி ஏழு கீழே செல்பில் இங்கே ஆகிருக்கு சரிங்களா எவ்வளோ வரைக்கும் வந்திருக்கு முப்பது வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு க்ளோஸிங் டைமில் பாருங்கள் அது என்ன இருக்கோ அதை கவர் பண்ணிடுங்க அப்படி பார்க்கும்போது க்ளோஸிங் டைமில் ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்று கீழே தான் செல்பிலோ நமக்கு ஒரு இரநூறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு நூறுரூவா லாஸுங்க சரிங்களா நூறுரூவா லாஸு சரிங்களா ஓகே மறுபடி ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ம் நாலு நாள் முடிச்சாச்சு இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் 
சாரி இது பார்த்துட்டோம் இதில் சொல்லவே வேண்டாம் கீழே வந்துடுச்சு டாகர் போயிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ மூமெண்ட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு க்ளோஸ் ஃபேஸ் நாற்பத்தி நாலு ஆல்மோஸ்ட் பன்னெண்டு ரூபா பக்கம் வந்திருக்கு சரிங்களா பன்னெண்டுரூவான்னு சும்மா ஐநூறுரூவா போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா நீங்கள் க்ளோஸிங் பார்த்து டைம் பார்த்து க ஐநூறுரூவா வேண்டாம் நூறு லட்சம் நூறு கையிலேயே முடிச்சிடலாம் ஓகே விட்டுருங்க ஏன் போயிட்டு இந்த கிராஃப் பாருங்கள் அப்படி மேலே போயிடுச்சா இது பார்த்துட்டோம் இல்லை இதை பார்த்துட்டோம் இது பாருங்கள் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் இந்த கொடை கிராஃப் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஃப் பார்த்தோம் அப்படி இந்த கிராஃப் பாருங்கள் ஒரு அறநூற்றி முப்பது ரூபா சரிங்களா இது அஞ்சாவது நாள் முடிஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது நாள் முடிஞ்சது ஓகேவா ஆறாவது நாள் பாருங்கள் இது அப்படியே ப்ளஸ் ஆகிருக்கும் சரிங்களா அது தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக சொல்லிடுறேன் ஏழாவது நாள் பாருங்கள் இதுதான் பாருங்கள் எங்கேருந்து விழுகுது பாருங்கள் எப்படி விழுந்துருக்கு பாருங்கள் இது ஒரு கிளைண்ட் கேட்டிருந்தார் எங்கிட்ட அது டவுட்டை நான் இந்த வீடியோவில் கிரியேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த எப்படி இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு மட்டும் எடுத்து சொல்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்குமா எங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காதான்னு கேட்டார் சரிங்களா இது ஒரு சுமார் ஒரு ஆறாவது நாள் ஒரு அறநூற்றி முப்பது ரூபா ரவுண்டு வேல்யூக்கு வேண்டி நான் போட்டுக்கிறேங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது மூவாயிரம் ரூபா சரிங்களா அதாவது நம்ம ஆறு நாள் ட்ரேட் பண்ணுறோம் மூவாயிரம் ரூபா ப்ளஸ் சொல்கிறேன் சரிங்களா நம்ம கேபிட்டல் எவ்வளோ நம்ம கேபிட்டல் பத்தாயிரம் ரூபா சரிங்களா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மூவாயிரம் ரூபானா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆச்சா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு சாரி நமக்கு பத்தாயிரம் ரூபாவில் மூவாயிரம் ரூபா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆச்சு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஆறு நாளில் உங்களால் எடுக்க முடியுது சரிங்களா ஆறு நாளில் உங்களால் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்க முடியுதுன்னா பத்தாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மந்த்லி கணக்கு போடுங்க ம அதாவது ஒரு மந்த்துக்கு எத்தனை வாரம் நாலு வாரம் ஒரு எல்லா எக்ஸாம்பிள் வீடியோ மணி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிற வேண்டி இது டேட்டா தப்பு அதெல்லாம் சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுறதுங்க சரிங்களா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் வேண்டாம் நமக்கு அதாவது வாரத்துக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ்னால் நாலு வாரம் தானே ஒரு மாதம் அப்போது நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ண முடியுது ஓகேவா அதெல்லாம் வேண்டாங்க விட்டுருங்க இவ்வளோ வேண்டாம் நமக்கு நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வேண்டாம் நான் நிறைய தப்பு பண்ணுவேன் ஒரு நாள் பண்ண மாட்டேன் ஏதோ நடக்குது சரிங்களா என்னாச்சு அக்கௌண்ட்டு ஓகேவா என்னமோ ஆயிடுச்சு சரி ஓகே வந்ததை வச்சு சொல்லித்தரேன் ஓகே முப்பது பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அப்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்போது முப்பது பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிறேங்க சரிங்களா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கிடச்சின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா மாதம் சி வாரம் கிடைக்கிது நாலு வாரத்துக்கு போட்டால் வளர்ச்சி அறுபது பர்சன்டேஜ் அறுபது பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகுது அப்போ பத்தாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்னா இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஆறாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா தௌசண்ட் போட்டோன்னா சரி ஆறாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அறநூறு சரி கேன்சல் கொடுத்துற மறுபடியே போடுறேன் சரிங்களா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு நாலு போட்டால் அறுபது பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஆறாயிரம் ரூபா கிடைக்குங்க நான் சிம்பிளாகவே சொல்லிடுறேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆறாயிரம் ரூபா ஏன்னா இது என்னமோ கால்குலேட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எனக்கு பண்ண தெரியாது பண்ண தெரியல சரி ஓகே சொல்கிறேன் இருங்க பதினஞ்சு இன்ட்டு அப்போ சொல்லக்கூடாதுல்ல பதினஞ்சு இன்ட்டு நாலு வாரத்துக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அப்போது ஆறாயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகிடுச்சு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அதை வந்து எண்பத்தி ரெண்டு ஷேராக பண்ணுறீங்க சரிங்களா அப்போ எண்பத்தி ரெண்டாக ஷேர் ப பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அதே பதினாறாயிரம் ரூபா உங்களோட பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா ஏட் ஆகுது ப்ளஸ்ஸு அந்த ஆறாயிரம் ரூபா டபுள் ஆகுதுல்ல இந்த இந்த ரெண்டாவது மந்த் பண்ணும்போது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிடும் சரிங்களா ஆறாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரும் சரிங்களா அப்போது பதினாறாயிரம் ரூபா கையில் இருக்கும் ப்ளஸ் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வரும் அப்போது பதினாறு ப்ளஸ்ஸு ஆயிரங்க இது பன்னெண்டு போட்டால் இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா ஆயிரும் இந்த நாற்பத்தெட்டு ஷேர் நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேர் என்ன பண்ணுங்க மவுடி பண்ணுறீங்க பண்ணும்போது இந்த பன்னெண்டு இருபத்தி நாலாயிரம் ஆகும் ஆகுமா இது சொல்கிறது மூணே மாதம் வெறும் பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணல எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு மாதம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆகும் ஆல்மோஸ்ட்டு இருபத்தி எட்டாயிரம் வந்துச்சா ஆ இருபத்தி எட்டாயிரம் ஆகும் சரிங்களா இருபத்தி
புரியலன்னு பரவாயில்ல எனக்கு கூப்பிட்டு கேளுங்க நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் அதாவது பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஆறாயிரம் ப்ளஸ் வருது சரிங்களா ஒரு நாலு வாரம் பத நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக முப்பது பர்சன்டேஜ் கிடைச்சி முப்பது பர்சன்டேஜ் வேண்டாம் நம்ம அதை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக போட்டோம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் நமக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆறாயிரம் ரூபா கிடைக்குது சரி அந்த பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஷேரை டபுள் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஷேரை டபுள் பண்ணும்போது நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேரை எண்பத்தி ரெண்டு ஷேராக போடுவீங்க அப்போ அந்த பதன இந்த ஆறு ஆறாயிரம் ரூபா நமக்கு போன லாஸ்ட் வீக் வந்துச்சுல அது பன்னெண்டாயிரம் ரூபாவும் மாறுது சரிங்களா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா மாறுது அப்போது இன்னொரு மந்த்து அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆகும் அப்போது உங்களுக்கு கேபிட்டல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஷேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா இது முடிஞ்சது ஒரு சில கேட்டால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி போடுறீங்க எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னார் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லாமே என்எஸ்சியில் சிம்பிளாகவே இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சு பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் என்எஸ்சியில் போனீங்கன்னா லை மார்க்கெட்னு இருக்குது அங்கே ஒரு கடலே இருக்குது சரிங்களா கடலில் இல்லாதவங்க கூட இங்கே இருக்குதுங்க அவ்வளோ அந்த ஸ்கிரிப்டை பற்றி ஆ ஆல்மோஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வெப்சைட் போகணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் வெப்சைட் இருக்குது அதில் போனாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் இங்கே போனீங்கன்னா பாருங்கள் மார்க்கெட் அனலைஸ் இங்கே பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்டு கான்ட்ராக்ட் சாரி 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 பேக் அப் சொல்கிறேன் இதில் போனீங்கனாலே லைவ் 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 மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருங்க அந்த லைவ் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வால்யூம் கெயினர் அப்படி இருக்கு பாருங்க இதை ஒன்று எல்லா ஸ்கிரிப்டும் வேலை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வால்யூம் கெயினர் எடுத்துக்கலாம் அட்வான்ஸ் டிக்ளைன் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இதில் போனால் ப்ரீ மார்க்கெட்டு இந்த பாருங்கள் டாப் கெயினர் டாப் லூசர் எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டிஸ் ப்ளஸ் கான்ட்ராக்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி போங்க மோஸ்ட் ஆக்டிவ் இதுக்குள்ளே தான் போகணும் அங்கே இருக்கு சின்ன தெரியல பாருங்கள் இதில் இதில் இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கங்க மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்டை பாருங்கள் ரெகுலராக எது பார்த்தோ அதை பிக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம இதில் சன் ஃபார்மாக நம்ம நேற்று வீடியோ போட்டோம் ரிலையன்ஸு கோடாக் பேங்க் போட்டேன் எஸ் பேங்க் போட்டேன் மாருதி மாருதி போட்டாச்சு ஹெச்டிஎஃப்சி இண்டஸ்ட் பேங்க்கு ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஐசிஐசி பேங்க் டாடா ஸ்டீல் இந்த ஸ்கிரிப்டில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்கிரிப்ட் பிடிக்குதோ எடுத்துக்கலாம் இது மட்டும் இல்லை நேற்றோட டாப் கேனர் டாப் லூசர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இன்றைக்கி ஓட மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனால் டாப் கேனர் டாப் லூசர் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்து இந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியுங்கிறது என்னோட கருத்துங்க இப்போ ஃபோர் டிஜிட்னா நான் எதுக்கா சொல்கிறேன்னா அப்போது நீங்கள் கேட்பீங்க ஒரு டவுட் வரும் என்ன டவுட் வரும்னா நீ இப்போ ரிலையன்ஸ் கிஃப்ட் எடுத்த ஆயிரம் ரூபா நீ காட்டிட்ட அப்படின்னா நான் எப்போவுமே அந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஸ்டாண்டர்ட் தாங்க நான் ஐநூறுரூவாய்க்கே நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு ஷேர் வருது இதே இந்த முந்நூறுரூவா ஷேர் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணால் எத்தனை ஷேர் பண்ணுன்னு வரும் அதனால் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்டாண்டர்டு புரிஞ்சுங்களா அதை மணி மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னாலே அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முந்நூறுவா ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது என்னடா அது முந்நூறுரூவா ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கிறேன் சரிங்களா அது ரிஸ்க் வந்து எனக்கு வந்து சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கங்க என்ன பண்ணோம்னா ஐநூறு டிவைடர் பை நாலாயிரரூவா ரிஸ்க் வருது இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்திங்கன்னா நூற்றி பதினோரு ஷேர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா அதனால் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு கரெக்டாக அதாவது மணி மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எந்த ஸ்கிரிப்ட் வேணால் எடுத்துக்கங்க அதை உங்கள் ரிஸ்க் நான் ஐநூறுரூவா ரிஸ்க் போடுறேன் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா ரிஸ்க் வரைக்கும் நீங்கள் தாங்குவீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா போட்டுக்கோங்க இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா ரிஸ்க் வரைக்கும் நீங்கள் தாங்குன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஸ்கிரிப்ட் போட்டே நாலு வருஷம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் ரிஸ்க் தாங்குவேன் அப்படின்னா நாலாயிரரூவா ரிஸ்க்குனா நான் சொன்ன இல்லையா நம்ம தேர்ச்சியில் போயிட்டு அந்த ரிஸ்க்குன்னு பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிரம் ரூபா எனக்கு ரிஸ்க்னா இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இந்த மாதிரி டிஸ்கை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் சின்ன ட்ரேடர் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா தான் ரிஸ்க் வேணும் அப்படின்னா டிவைடர் பை நாலு ரூபா ஐம்பது பீஸாக போடுங்க இருபத்தி ரெண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த முந்நூறுவா ஸ்கிரிப்டை ஆயிரம் ரூபா ஸ்கிரிப்டாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபா ஸ்கிரிப்டாக இருந்தால் டிவைடர் பை பன்னெண்டு ரூபா ரிஸ்க்குனா சரி ஆயிரம் ரூபா ஸ்கிரிப்ட்னா சாரி ஆயிரம் ரூபா ஸ்கிரிப்ட்
இந்த மாதிரி வால்யூம் மூவ்மெண்ட் ஆகுது எதை நிறைய ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயத்த எடுத்துக்கங்க அவ்வளோதான் நமக்கு ஆள் கிட்ட வேலை செய்யும் அதை மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் சரிங்களா மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கங்க அதுலேருந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்று அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரிங்களா இதுக்காக மெனக்கெட்டு நான் போய் நேற்று ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த இது கட்டாச்சா இரநூறு டிஎம்ஏ கட்டாச்சா முந்நூறு டிஎம்ஏ கட்டாச்சா அது போச்சா இது போச்சாலாம் பார்க்க தேவையில்லை ரிலாக்ஸாக ஒம்பதே காலுக்கு வந்துட்டு அருமையாக ஒரு சிங்கிள் இன்புட் காமனாக க்ளோஸ் பேஸ் எடுத்து போட்டு அழகாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு போகலாங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் மார்க்கெட்டை வந்து உங்களுக்கு ஸோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணி பண்ணி பயங்கரமான அது இது இதுன்னு சொல்லி உங்களை பழக்கப்படுத்திட்டாங்க அதனால் உங்கள் பார்க்குறக்கு எல்லாமே நீங்கள் பயங்கரமாக பார்க்குறீங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அது தாங்க நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரிங்களா நீங்கள் அதை பயங்கரமாக பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கும் சிம்பிளாக பார்த்தா சிம்பிளாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மார்க்கெட்டை ஒரு சிம்பிளாக பாருங்கள் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஏன் இந்த ஒரு ஒரே இன்புட்டில் எனக்கு இப்போ வேலை செய்யலையா செஞ்சிச்சில் அதேமாதிரி உங்கள் கையில் ஏதோ ஒன்று எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகேங்க ஓகேங்க இந்த ஆப்பு ஃப்ரீயாக கிடைக்குமானா கிடைக்காதுங்க மறைமுகமாக எந்த தொழில் செஞ்சாலும் அது இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு நீங்கள் கால் பண்ணதுக்கப்புறம் பணம் கொடு அதை கொடு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பாஞ்சாயிரம் ரூபா கிளாஸ் இருக்கிறேன் இருபதாயிரம் கிளாஸ் இருக்குது முப்பதாயிரம் கிளாஸ் இருக்குது ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை கால் பண்ண வச்சுட்டு பேசுவாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க நான் ஓப்பனாகவே இந்த வீடியோவில் எல்லாமே சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா இந்த ஆப் எனக்கு விட்டால் ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபா ஒன்று ஆயிரம் ரூபா மோட்டிவ் ஆடா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இல்லை எனக்கு வந்து டீச்சிங் லைன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால் இதை எடுத்து செய்கிறேன் சரிங்களா இல்லை இன்வைட் ஃப்ரெண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க இதை அஞ்சு நாள் டெமோ வரும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த இன்வைட் ஃப்ரெண்டு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாஸ் நிறையா வரும் அது நீங்கள் எதில் வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒன் டே கிடைக்கும் பத்து ஃப்ரெண்டு வந்தீங்கன்னா பத்து நாள் கிடைக்கும் நூறு ஃப்ரெண்ட் பண்ணால் நூறு ரூபா கிடைக்கும் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம ஒன்று வந்து நூறுரூவா டிஸ்கவுண்ட் வரும் சரிங்களா இந்த ஆப்போட விலை பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் ஒன் டைம் பேமெண்ட் அவ்வளோதான் மூணாயிரம் ரூபா அது எப்போ மூணாயிரம் ரூபா மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த ஆப் வாங்கிக்கலாம் அது லைஃப் டைமாக ஃப்ரீயாக தரும் அது எப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் லிங்க்கில் போய்ட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆப் கிடைக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த நாங்கள் வச்சுருக்க டையப் வச்சுருக்க ப்ரோக்கர் என்னென்ன தராங்கன்னு சொல்லிடுறேன் இது வந்து உங்களோட ப்ரோக்கரேஜ் இப்போ நீங்கள் கரண்டாக ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்ட ப்ரோக்கரேஜுக்கே பண்ணலாம் ப்ரோக்கரேஜ் எங்களுக்கு மோட்டிவ் கிடையாது சரிங்களா எங்களுக்குன்னு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நாங்கள் அலைஸ் ப்ரூக் எத்தனை கிளைண்ட் தரோம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட பாட்டு சரிங்களா ஆண்ட் மொபைல் தராங்க ஆண்ட் டெஸ்க் தராங்க ஆண்ட் வெப் தராங்க சரிங்களா ஆண்ட் மெட்டா அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் முதல்ல எம்டி ஃபோர் எம்டி ஃபைவ் பார்த்துட்டு ஓடினஸில் ஆர்டர் போடுவீங்க இப்போ எம்டி ஃபோர் எம்டி ஃபைவ் அமி ப்ரோக்கருங்கிற பிளாட்ஃபார்ம்லேயே பை ஒன் பை செல் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்கெட் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி டைம் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் லிமிட் போகும் நார்மலாக டுவெல் டைம்ஸ் லிமிட் போகும் சரிங்களா ஆப்ஷனுக்கு லிமிட் இருக்குது சரிங்களா ஆப்ஷனுக்கு மினிமம் ப்ரோக்கர் தராங்க ஃப்ளாட் ப்ரோக்கரேஜ் தராங்க லோ ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாம் இங்கே தராங்க சரிங்களா ஓகே இவங்க ரோபோ ட்ரேடிங் தராங்க இந்த ரோபோ ட்ரேடிங் உங்களுக்கு வேணால் இந்த என்கொயரி லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா அவங்க அதனை பற்றின விவரங்கள் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த இந்த வழியாக போய் நீங்கள் இந்த வழியாக போய் அதாவது இந்த லிங்க் வழியாக போய் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் இது ஒன் டைம் பேமெண்ட்டு வெறும் மூணாயிரம் ரூபா அவ்வளோதான் ஒரே டைம் லைஃப் டைம் ஃப்ரீ உங்களுக்கு சரிங்களா ஓகேங்க ஹாப்பி ட்ரேடிங் ஓகேங்களா எதுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த முழுமையே சொல்லிட்டேன் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டுட்டு கிளைண்ட் ஒருத்தர் கூட்டு சொன்னார் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு எல்லாம் பேசி நல்லா இருந்தது சார் வீடியோ நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நாற்பத்தி எட்டாயிரரூவா சொல்கிறாங்க சார் ஜிஎஸ்டியோட அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லுவீங்களான்னு கேட்டாங்க அதுக்காக வேண்டி தான் இதை நான் அப்டேட் பண்ணுறேங்க சரிங்களா இது ஒரு மூவாயிரம் ரூபா தான் சரிங்களா இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒரு பன்னெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ம் பன்னெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஐடியில் மூணு நாலு பேர் இருக்காங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு ஐடியில் இருக்கவங்க இந்த ஃபீல்டுக்கு ரிலேட்டட் இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு சேலரி வேணும் இல்லையா இது காமனாக ஒரு ஆப் பண்ணுறோம் ஏன் இது எக்ஸலில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேர் அதையும் கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக எக்ஸலில் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் இந்த எக்ஸலில் வந்தது கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருப்பாங்க எந்த மாட்டம் கிடையாது செலவுன்னு அவசியமே கிடையாது எக்ஸலுங்கிறது ரவுண்ட்
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள இன்வைட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்ச நிறைய ரிலையன்ஸ் மட்டும் பண்ணுறவங்க லைக் கொடுத்துக்குங்க நான் சொல்கிறபடி பண்ணால் கண்டிப்பாகவே ஒரு நல்ல மணி மேனேஜ்மெண்ட்டோட பங்கு சந்தையில் ஏன் பண்ணாங்க ஓகேங்க பாய்ங்க இத்தனை இத்தனை நேரம் என்னோடய இணைந்ததுக்கு மிக்க நன்றி ஹாப்பி ட்ரீடிங்